ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡ്രൈവർ എക്സാമിന് നടന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് സോ ഡ്രൈവർ എക്സാം ഒരെണ്ണം അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഡ്രൈവർ എക്സാമിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷോഫർ ഗ്രേഡ് എക്സാം ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റിന് വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് തേ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സോ അത് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ടോട്ടൽ നമ്മളൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നോക്കുന്നത് ടോട്ടൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുന്നു ുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പ്ലാൻ ചെയ്തനുസരിച്ച് പക്ഷെ അതിൽ ഓരോ മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതം ഓരോ വീഡിയോയിലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ജി കെ റിനേസൻസ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ജി കെ വരുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞാനത് തമ്പനയിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും അത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ജി കെ സെഷൻ അപ്പൊ ഡ്രൈവർ എക്സാമിന് ഡ്രൈവർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പി ഡി എഫിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ബിബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോമിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് പുറകെ ഒരു ആംബുലൻസ് വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത് എക്സാം നടന്നത് മുനിസിപ്പൽ കോമൺ സർവീസിലേക്ക് ഡ്രൈവർ ഗ്രേഡ് ടു എൽ ഡി വി നടന്ന എക്സാം ആയിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിന് നടന്ന എക്സാം ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് പുറകെ ഒരു ആംബുലൻസ് വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടത് എതിർ ദിശയിൽ വാഹനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കാം കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കേണ്ടതില്ല വാഹനം ഇടത്തെ വശത്തേക്ക് ഒതുക്കി പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കാം ഇവയൊന്നുമല്ല ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് വാഹനം ഇടതുവശത്തേക്ക് ഒതുക്കി പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കാം വാഹനം ഇടതുവശത്തേക്ക് ഒതുക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കാം അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് വാഹനം ഓടിച്ചു വരുമ്പോൾ മഞ്ഞ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വാഹനം ഓടിച്ചു വരുമ്പോൾ മഞ്ഞ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ വാഹനം നിർത്തും അപകട സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കടന്നു പോകും ഹോൺ മുഴക്കി കടന്നു പോകും എന്താണ് വാഹനം നിർത്താൻ തയ്യാറാകും അതായത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നല്ല പതുക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആവുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ വാഹനം നിർത്താൻ തയ്യാറാകും അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം മോട്ടോർ വാഹന നിയമം നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പ്രകാരം ശിക്ഷ നൽകുന്നതിന് ഡ്രൈവറുടെ രക്തത്തിലെ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ അളവ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പ്രകാരം ശിക്ഷ നൽകണമെങ്കിൽ ഡ്രൈവറുടെ രക്തത്തിലെ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കണം അത് വരുന്നത് ഇവിടെ ഫോർട്ടി മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് തേർട്ടി മില്ലിഗ്രാം ആണ് പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് തേർട്ടി മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഫോർട്ടി മില്ലിഗ്രാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബ്ലഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തേർട്ടി മില്ലിഗ്രാം അതിന് മുകളിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതിന് മുകളിൽ വന്നാലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് സെഷൻ പ്രകാരം ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് തേർട്ടി എം ജി പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വാഹന അപകടം ഉണ്ടായാൽ വിവരം ഡ്രൈവർ പോലീസിനെ അറിയിക്കേണ്ടത് വാഹന അപകടം ഉണ്ടായാൽ വിവരം പോലീസിനെ അറിയിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അത് ഓപ്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റുമായി സംസാരിച്ച ശേഷം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ അറിയിച്ച ശേഷം കഴിയുന്നിടത്തോളം പെട്ടെന്ന് അഥവാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിയുന്നിടത്തോളം പെട്ടെന്ന് അഥവാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം അറിയിക്കണം എന്നാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ട്രാഫിക് ജംഗ്ഷനിൽ നേരെ മുൻപിലേക്ക് ഓടിച്ചു പോകുന്നതിന് ഡ്രൈവർ നൽകേണ്ട സിഗ്നൽ ഏതാണ് ഒരു ട്രാഫിക് ജംഗ്ഷനാണ് നേരെ മുന്നിലേക്ക് ഓ ഓടിച്ചു പോകുന്നതിന്
എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും അപ്പം നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഡിവൈഡർ ബൈ ഇത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് കേട്ടോ രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് സമയം കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ളത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അടുത്തത് ഡ്രൈവർ നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ട റോഡ് സൈനുകൾ ഏത് രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിർബന്ധമായിട്ടും പാലിക്കേണ്ടത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രികോണാകൃതിയിൽ വൃത്താകൃതിയിൽ ചതുരാകൃതിയിൽ ഇവയൊന്നുമല്ല ഏത് ആകൃതിയിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ വൃത്താകൃതിയിൽ കേട്ടോ വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതാണ് നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം സുരക്ഷിതമായി വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ ട്രാഫിക് പോലീസോ സിഗ്നലോ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് പ്രധാന റോഡുകൾ യോജിക്കുന്ന നാൽക്കവലയിൽ എത്തുമ്പോൾ സുരക്ഷിതമായി വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ ട്രാഫിക് പോലീസോ സിഗ്നലോ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് പ്രധാന റോഡുകൾ യോജിക്കുന്ന നാൽക്കവലയിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റു റോഡുകളിൽ നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ പോയി കഴിയും വരെ കാത്തുനിൽക്കും വലതുവശത്ത് നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ കടത്തിവിട്ട് ആവശ്യമായ സിഗ്നലുകൾ നൽകി കടന്നുപോകും സിഗ്നൽ കാണിച്ച് ഹോൺ മുഴക്കി കടന്നുപോകും ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വാഹനത്തെ കടത്തിവിട്ട ശേഷം കടന്നുപോകും ഇതിൽ ഏതാണ് വരുന്നതെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വരുന്നത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലോ ട്രാഫിക് പോലീസോ സിഗ്നലോ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ രണ്ട് പ്രധാന റോഡുകൾ ചേരുന്ന നാൽക്കവലിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വലതുവശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ കടത്തി വിട്ടിട്ട് ആവശ്യമായ സിഗ്നലുകൾ നൽകി കടന്നുപോകും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മോട്ടോർ കാറിന്റെ നമ്പർ ബോർഡ് പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മോട്ടോർ കാറ് അതിന്റെ നമ്പർ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് ഏത് പ്രതലത്തിലാണ് വരുന്ന മഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ കറുത്ത അക്ഷരത്തിൽ അതുപോലെ വെളുത്ത പ്രതലത്തിൽ കറുത്ത അക്ഷരത്തിൽ നമ്പർ എഴുതി ചുവന്ന അക്ഷരത്തിൽ കേരള സർക്കാർ എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനടുത്ത് അടുത്ത് എന്താണ് വെളുത്ത പ്രതലത്തിൽ കറുത്ത അക്ഷരത്തിൽ പിന്നെ ഇവയൊന്നുമല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് വെളുത്ത പ്രതലത്തിൽ കറുത്ത അക്ഷരത്തിലാണ് വെളുത്ത പ്രതലത്തിൽ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഏതാണ് വെളുത്ത പ്രതലത്തിൽ കറുത്ത അക്ഷരത്തിൽ നമ്പർ എഴുതി ചുവന്ന അക്ഷരത്തിൽ കേരള സർക്കാർ എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ അതാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇന്ധന ടാങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഇന്ധനം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇന്ധന ടാങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഇന്ധനം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് സാധനമാണോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓഡോമീറ്റർ ഫ്യൂവൽ ഗേജ് പ്രഷർ ഗേജ് ഇവയൊന്നുമല്ല അപ്പൊ ഇന്ധനം അഥവാ ഫ്യൂവൽ എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്യൂവൽ ഗേജ് ആണ് കേട്ടോ ഫ്യൂവൽ ഗേജ് ആണ് ഓഡോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്ര ഓടി അതിന്റെ ആ സ്പീഡ് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓഡോമീറ്റർ പറയുന്നത് അടുത്തത് എഞ്ചിനിലേക്കുള്ള ഇന്ധനത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് എഞ്ചിന്റെ വേഗത കൂട്ടുന്നതിന് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും എഞ്ചിനിലേക്കുള്ള ഇന്ധനത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് എഞ്ചിന്റെ വേഗത കൂട്ടുന്നതിന് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക അതിൽ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ചോക്ക് ആക്സിലറേറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്പീഡ് കൂടുന്നത് അല്ലെ ആക്സിലറേറ്റർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം രാത്രി കാലത്ത് മൂടൽ മണ്ണിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഫോഗ് ലൈറ്റ് പ്രകാശിപ്പിക്കുക ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഹൈ ബീം പ്രകാശിപ്പിക്കുക എല്ലാ ലൈറ്റുകളും പ്രകാശിപ്പിക്കുക ഇവയൊന്നുമല്ല അതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് രാത്രി കാലത്ത് മൂടൽ മഞ്ഞിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഫോഗ് ലൈറ്റ് പ്രകാശിപ്പിക്കണം ഫോഗ് ലൈറ്റ് അടുത്തത് മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ എഞ്ചിനിൽ എത്ര സിലിണ്ടറുകളുണ്ട് മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ എഞ്ചിനിൽ എത്ര സിലിണ്ടറുകളാണ് നാല് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് എത്രയാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് ഒരു വാഹനം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ
ഒരു വാഹനം ഓട്ടോ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് രജിസ്ട്രേഷനും ടാക്സും ഇല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുക്കും ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു വരുന്നില്ല വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വഴിയാത്രക്കാർക്കോ മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്കോ തടസ്സമുണ്ടാകും വിധം വാഹനം പൊതുസ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിലേതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നും കറക്റ്റ് അല്ല ഇതിനകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും പിഴ ഈടാക്കാനും കുറ്റകരമല്ല എന്നൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വഴിയാത്രക്കാർക്കോ മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്കോ തടസ്സം ഉണ്ടാകും വിധം വാഹനം പൊതുസ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്താൽ എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പിഴ മാത്രം എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പിഴ എന്തായാലും ഈടാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പി എസ് സി ആ സമയത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു അന്ന് ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാണേലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റീൻ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്മാച്ച് തോന്നുവാണ് ഇതല്ല കറക്റ്റ് എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ആൻസർ അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ ഇതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് തിരുത്തി തരൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനത് തിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ അതായത് സബ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് ആൻസറിൻ്റെ കറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമൻറ്റിലും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയും കൂടി ചെയ്യുക തെറ്റുകൾ വരാൻ ചാൻസുകൾ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടും കൂടി അടുത്തത് ചുവന്ന സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചുവന്ന സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് വാഹനം നിർത്തുക ശ്രദ്ധിച്ചു പോവുക വാഹനത്തിന് കടന്നു പോകുക വേഗത കുറച്ചു പോവുക എന്താ ചുവന്ന സിഗ്നൽ പറയുന്നത് വാഹനം നിർത്തുകയല്ലേ വാഹനം നിർത്തുക എന്ന് തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ കുട്ടികളെ കയറ്റുന്നതിനായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ കുട്ടികളെ കയറ്റുന്നതിനായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹോൺ മുഴക്കി വരുന്ന വേഗതയിൽ ഓടിച്ചു പോവുക വാഹനം നിർത്തുക പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമില്ല കുട്ടികൾ റോഡ് മുറിച്ചു കിടക്കാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് കരുതലോടെ വേഗത കുറച്ച് ഓടിച്ചു പോവുക ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ലാസ്റ്റത്തെയാണ് കുട്ടികൾ റോഡ് മുറിച്ചു കിടക്കാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് കരുതലോടെ വേഗത കുറച്ച് ഓടിച്ചു പോകണം അടുത്തത് അന്ധന്മാർ വെളുത്ത വടിയുടെ സഹായത്താൽ റോഡ് മുറിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹോൺ മുഴക്കി കടന്നു പോവുക വെളുത്ത വടി നിർത്താനുള്ള അടയാളമായി പരിഗണിച്ച് വാഹനം നിർത്തുക വേഗത കുറച്ച് കടന്നു പോവുക ഇവയൊന്നുമല്ല ഇതിൽ ഏതാണ് വരിക അപ്പം അവരുടെ കയ്യിലുള്ള വെളുത്ത വടി എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനം നിർത്താനുള്ള അടയാളമായിട്ട് കരുതി വാഹനം നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നോക്കാം ആശുപത്രിക്ക് സമീപം ഹോൺ മുഴക്കേണ്ട സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായാൽ എന്തു ചെയ്യും തുടർച്ചയായി ഹോൺ ശബ്ദിപ്പിക്കും ഇടവിട്ട് ഹോൺ മുഴക്കും ഹെഡ്ലൈറ്റ് പ്രകാശിപ്പിച്ച് കാണിക്കും വേഗത കുറച്ച് ഹോൺ ശബ്ദിപ്പിക്കേണ്ട ഹോൺ ശബ്ദിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യം പരമാവധി ഒഴിവാക്കും ഇതിൽ ഏതാണ് ചെയ്യുക ഇതിൽ വേഗത കുറച്ച് ഹോൺ ശബ്ദിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യം പരമാവധി ഒഴിവാക്കും അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് പ്രകാശിപ്പിച്ച് കാണിക്കുകയല്ല വേഗത കുറച്ച് ഹോൺ ശബ്ദിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇത്രയാണ് ഒരു ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ബാക്കി എൺപത് ചോദ്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് അതിൽ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജി കെ ആൻഡ് റിനേ ജി കെ റിനേസ് ആൻഡ് സാൻ കരണ്ട് ഫേസ് ആയിരുന്നു ഈ എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് ബാക്കി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് മൈ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ കൊടുക്കാം കൂടാതെ ഈ ഡ്രൈവർ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ടെലിഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട